科学拒绝承认某些生物的存在，而神秘生物的存在又是一个争论不休的话题。还记得2008年被央视科教频道《怪物之谜》节目支配的恐惧吗？大家好，欢迎回到《白景怪谈》，我是容易带来好故事的白景。被称为世界屋脊的喜马拉雅山脉，这里有着反复无常的风暴、寒冷刺骨的低温，以及高海拔带来的氧气不足。无论怎么看，这里都不适合任何生物的生存。然而，当地的藏民中却流传着一种身形高大、外形酷似人类的巨大灵长类动物的传说。他们就是雪人，也被称为大脚怪或夜地，意思是居住在岩石上的动物。藏语称他们为米哥，意为人形怪物。关于雪人的传说遍布喜马拉雅山脉，一些部落传说中说他们更像巨大的熊，但大部分传说还是把他们归结为人形。他们大多身高超过180公分，且直立行走，全身覆盖着厚厚的红色毛皮。雪人的传说于19世纪第一次出现在公众的视野之中，伴随着西方国家的探险热，雪人传说很自然的也进入了欧洲人的视野之中。但在当时，喜马拉雅山上的雪人远远比不上美洲神秘的玛雅与非洲能治百病的木乃伊。但当时间来到20世纪后，一支来自欧洲的探险队拍下的巨大脚印照片轰动了西方。1951年，英国著名登山家艾瑞克·希普顿和他的同伴在挑战世界屋脊的途中，就在喜马拉雅山的雪地中意外发现了一串绵延而去的巨大脚印。于是，他们赶快拿出相机拍照。为了向世人证明这脚印到底有多大，他们特意将自己的冰镐放在了脚印旁边，以方便对比大小。这就是那张震惊了西方世界的雪人脚印照片——冰镐和脚印。照片上的脚印大概有33厘米长、2厘米宽。为了一探究竟，希普顿跟着雪地里的巨大脚印足足走了两公里，才在硬冰面上跟丢了它。虽然希普顿没能揭开雪人之面目，却留下了世界上第一张如此清晰的雪人脚印照片。实际上，在现代科技出现之前，有关雪人的文字记载啊，甚至可以追寻到公元十二世纪。在我国西藏的一些传说中，雪人的身影却不只是局限于两足直立行走的人形生物，还有四脚着地的猎食动物。雪人通常被认为生活在喜马拉雅山脉雪线以下的高山丛林之中，他们会来到更高海拔的地区狩猎，且食谱十分广泛。在藏民之间流传的故事中，雪人喜欢夜间活动，并且会发出十分尖锐的叫声或口哨声。当佛教传入喜马拉雅山脉，与当地的雪人传说来了一次完美邂逅。自那以后，雪人的形象便出现在了寺庙的装饰与宗教画卷中。不仅如此，根据十二世纪的宗教和历史文本，这些雪人被认为与人类来自同一个祖先。这也就能理解为什么当时的艺术作品中可以找到那么多雪人的身影了。除此之外，在当地的传说中，对雪人的性格描述也是十分模棱两可的。在喜马拉雅山上流传着一个关于瑜伽尊者与雪人的故事。在故事中，瑜伽尊者在雪地中发现了一只受伤的雪人，于是便主动帮助其处理了伤口。为了感恩，痊愈后的雪人从山中捉了一只老虎送给瑜伽尊者，以示感谢。除了上面这个人与大脚怪友好相处的例子以外， 1 7世纪时，一位僧人也声称自己曾在从印度徒步到尼泊尔的修行之旅中，在途中的一个山洞里结识了一个雪人，并且他们相处的十分愉快。雪人不仅为他找来食物和水啊，还从不让其他的雪人打扰他的修行。在这个故事中，最重要的一点便是，雪人貌似并不只有意志，而是一个庞大的族群。当其中一个雪人死后，僧人还将雪人的头皮作为圣物保存在了他于1667年建造的寺庙之中。不只是头骨啊，后来甚至连雪人的手骨也被放进了寺庙中加以供奉。这之后的数百年间，寺庙一直秉承着建立者的遗志，他们悉心地保护着这些生物的遗骸，并十分敬畏。直到1959年，来自西方的探险家彼得·伯恩在拜访寺庙时，趁着僧人不注意啊，偷走了几根雪人的指骨。除了上述这些故事以外，喜马拉雅山脉周围流传的关于雪人的故事还有很多。最重要的是，他们不仅像温迪哥的传说故事中，在神话中活灵活现，还紧密地融合进了当地人的生活之中，并产生了重要的文化影响。而雪人进入欧洲人的视角，还要从1832年英国著名博物学家布莱恩·霍希森在自己的一篇关于尼泊尔地区哺乳动物的文章的脚注中找踪迹。他在深入探险该地区后，认为该地
不存在灵长类动物，可又在角逐中提及一次探险活动中，当地人被一个远处身材高大的直立不明生物吓得失了神。一八九九年，劳伦斯·沃德尔的著作《在喜马拉雅山间》一书中，曾有关于巨大脚印的记载。他写道：“当地的藏民告诉他呀。”这些巨大的足迹都是那些生活在这里的雪人留下的。如果说十九世纪的记录都是探险家们巧遇大脚怪的话，二十世纪之交，第一批专门为寻找大脚怪而来的欧洲探险队才终于踏上了喜马拉雅山脉。但很可惜，他们并没有找到什么有用的线索，自然也就没引起什么反响。一九二一年，由霍华德·伯里中校率领的珠穆朗玛峰探险队的发现，才第一次广泛地引起了媒体的注意。单说起这个故事来呢，却大有点黑色幽默的意思。当天清晨，探险队的五个人走出帐篷，准备为今天的行程做出规划时，在雪地中意外地发现了一些无法辨认的足迹。要知道，他们几个人都是身经百战的探险家了，一般的动物足迹不太可能认不出来。面对远道而来、满脸疑惑的探险家，随行的当地向导肯定地告诉他们，这就是雪地野人的足迹。一开始，领队的霍华德中校并不愿意相信这些迷信当地人，他坚持认为这肯定是一匹掉队的大灰狼。但当他返回祖国接受记者采访提起这个故事的时候，记者却认为“大灰狼”这个解释听起来过于无聊，反而是对当地向导的那个全身红发、长着巨大脚掌的喜马拉雅雪人的故事啊饶有兴致，并且直接把向导提到了雪山野人的名字 b u d i m a n 给翻译成了“肮脏雪人”。没错。喜马拉雅雪人的名字从这儿算是正式出山了，也正是这个标题党的名字引起了广泛的公众关注和对神秘喜马拉雅山上的巨大雪怪的各种幻想。如果这个记者活到现在，玩个营销号那绝对是顶流。世界屋脊上的雪人实在是引人遐想。一九五一年的冰镐与脚印的照片更是轰动欧美探险界。这一下，该来的不该来的都大量涌入了喜马拉雅山脉，就为了找到这个能震惊世界的雪人，哪怕是再一个脚印或一撮毛发。著名的冰镐脚印照片问世后，短短一年后的一九五二年，一个来自瑞士的探险队在一万六千英尺高的山崖上再次发现了可能属于野人的痕迹，甚至一名探险队雇佣的当地搬运工还声称自己被野人给袭击了。随着大量专门为雪人而来的探险队的涌入，尼泊尔政府当局啊发现了巨大的商机。不像天鹅人小镇，顶多是卖卖周边，搞搞嘉年华。尼泊尔政府的骚操作你绝对想不到，他们直接对外售卖雪人狩猎许可证。有了这个许可，见到雪人便可以直接击毙。反过来说啊，如果你发现了雪人却又没有许可证，就只能眼睁睁地看着雪人欢快地消失在山巅之中，错失登上《Time》杂志的机会，痛失好几个亿。所以啊，几乎每个来到这儿的探险队都会买上一个雪人狩猎许可证。尼泊尔政府当局可谓是挣得盆满钵满。1954年，一支由英国《每日邮报》资助的喜马拉雅雪人狩猎队出征，来自德州著名的怪物猎人，号称狩猎过美国大酒怪的汤姆·斯利克，在受到《生活》杂志资助后，也离开了阳光正好的德州，踏上了皑皑雪山。不过很显而易见，他们都没能找到什么拿得出手的有力证据。就这么的，雪人狩猎热情空前的膨胀了。此前支持着这帮探险队前赴后继的，除了那个响亮的名号以外，最关键的就是那张冰镐照片和百年古寺里面的雪人头皮和手骨。然而， 1961年，埃蒙德·希达里与帕金斯带领的正儿八经的科考队，却一盆凉水浇灭了雪人的狩猎狂潮。他们来到了那座将雪人手骨与头皮奉为圣物的寺庙，以帮寺庙方丈筹集善款、建设希望小学为交换条件，对手骨和头皮都进行了仔细的 DNA 生物学分析。结果出来以后，让科考队不知道该笑还是该哭。他们在伦敦和芝加哥还有巴黎的几个生物分子学研究室啊，对所谓的雪人手骨和雪人头皮都进行了仔细的分析，发现手骨其实是人类手骨。而头皮实际上是海灵肉做的假头皮。科考队将这个消息公布出去以后，大量的探险队开始离开尼泊尔，返回了自己在西海岸温暖的家。雪人也一度几乎被人们所遗忘。一九六四年，雪人的形象开始了转变。美国的儿童节目《红鼻子鲁道夫》中引入了一个憨厚的雪人形象，重新点燃人们对雪人的兴趣。而雪人的形象也就此从满身红毛转变为了浑身的白毛。自这以后，雪人开始频繁地出现在各种儿童动画中。
。虽然探险队一度丧失了热情，但在动画出现后，又再次燃起了人们的兴趣。近些年来的探险队们带回去的，也不再仅仅只是一些所谓的照片，而是骨头、牙齿，甚至是粪便残骸。只不过，这些被带回来的所谓证据，最终都不了了之，或被一眼鉴定为假。2001年，一位来自英国的动物学家在尼泊尔的近邻不丹深山的一棵树上取回了一些红色的毛发。在带回英国检测后，这些毛发的 DNA 排列确实不属于任何一个已知的动物族群。2017年，另一组科学探险队在分析了近些年来24个被从喜马拉雅山脉带回的疑似血人标本后，向外部公布了结果。除了一组牙齿来自狗以外，剩下的都来自熊。生活在这儿的熊确实毛发更浅，且呈现红褐色，这与当地牧民流传已久的传说也有吻合。而熊在喜马拉雅地区的文化中也有着十分举足轻重的地位。这里自古便流传着关于熊的神话，传说中这里有着一种半人半熊的神话生物，他们会在雪地中留下人类的脚印，以吸引妇女并与之交配。这与雪人的传说也高度吻合。而那个不明的红色毛发，也在考古技术发展后的今天，被证实为可能来自已经灭绝的旧石器时代的北极熊。白井个人也更将倾向于雪人其实就是喜马拉雅棕熊的观点。毕竟，如果这儿生活着这样一个灵长类人类近亲，在漫长的时光里，不可能不留下一点残骸或化石。即便他们曾经存在过的证据都被掩埋进了喜马拉雅万年不化的冰雪之中，现在也可能早已被埋没进了。历史的长河之中，不知道各位观众来啊是否相信这种神奇的人类远亲的存在呢？那么本期视频就到这边了。最近啊换了新工作，确实是忙得厉害。白景努力保持一周一期视频的频率。如果你喜欢白景的视频，就请点个关注和三连。要知道你的支持就是白景最大的动力。谢谢大家，咱们下周六不见不散。